o fogo que vai queimar os ímpios é um fogo eterno, mas os ímpios não ficarão vivos, gemendo, de dia e de noite para sempre, sem morrer. Não, isso não. Eu quero lhe mostrar, então, quando o fogo e enxofre descer sobre eles, como será? Veja o que diz aqui o livro de Malaquias. Malaquias, capítulo 4, verso 1, que diz assim. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Percebeu? Então, o mal, todos os, os males, todo mal, todo ímpio, vai ser queimado, como se queima uma palha. Você já viu como se queima uma palha ou uma folha de papel? Então, se põe fogo naquela palha, vai queimar, queimar, queima, queimar, até acabar a matéria. Quando acabar a palha, quando acabar a folha, aquele fogo apaga, porque terminou de queimar a matéria. Os ímpios serão queimados com fogo e enxofre, o diabo também, e os anjos maus também. E quando terminar de queimar, então o fogo vai apagar. E aí, esse mesmo fogo será utilizado por Deus para purificar o planeta. E aí Deus vai fazer dessa terra uma nova terra. E aqui nessa terra, Deus vai colocar o seu trono. Por isso que a Bíblia fala de um novo céu e de uma nova terra. Deus vai fazer essas maravilhas. E vai transformar esse planeta, restaurando-o para que ele volte a ser um paraíso. Mas para ser um paraíso, o mal tem que ser erradicado. O mal tem que ser tirado pela raiz. É o que diz o profeta Malaquias, não vai ficar nem raiz e nem ramo.